んにちは。第73世、竹之内之助、竹内睦留です。今日は第111代、五歳天皇。えー、1654即位です。第111代、111です。えー、なんで五歳天皇という名前になったかというと、実は三院天皇という別名を持った天皇がいたんで、五歳院天皇だったんですが、えぇ、ー、古文書を書くときに天皇が院になることが多かったので、五歳院天皇だと、五歳院、院になってしまうんですね。だからまずいということで、五歳天皇になってるんですこういうの難しいじゃないですか。あの、ね、あの、日本の近代文学でも、えー、ねそういうことはありました。問題があるなっていうことが。えー、ですが、それはまあ、えー、湯煙文学史というやつで紹介してますので、そちらの方の、えー、ビデオ、えー、を見てくだされば、よろしいと思います。湯煙文学史です。えー、結構私も暴れて踊ってますから。えー、サクセスというバンドで暴れて踊ってます。はい。五歳天皇ですが、1654ですが、将軍は徳川家綱です。家綱ですね。第四代将軍です。で、この時、人間隆起が入ってきました。大幕衆を建てました。人間隆起、大幕衆。人間隆起、大幕州。万福寺というお寺を建てました。この人は豆を持ってきたんです。これが人間豆です。これが人間豆です。人間豆で万福だと覚えておけばいいと思います。えー、人間力、人間隆起、人間豆で万福だ大幕州が入ってきました。えー、僕もインゲン豆は好きです。ビールのおつまみではインゲン豆よく、えー、食べてます。僕あんまりあの、いい料理とか食べなくなったんで、うんあちょっとこうね、桜吹雪でいい感じですよね。いい感じです。桜吹雪。人を愛して、人は心知らず傷ついて隙間風吹くだろうという好き量の気分になります<笑>桜吹雪<笑>あれ場所、えー、我が南朝の大覚寺ですよロケ場所は<笑>我が、えー、ご南朝の大覚寺ですそして1657年はえー、大日本史の編纂が始まります。水戸光国ですね。えー、水戸の黄門様です。この門を見えるかってあるんですけどね。でもあのせいで、その、徳川光国の子孫の方、徳川さんが言ってたのは、門付きバカマが吐け、吐けないって。<笑>バカに見えてしまうって。<笑>自分の家紋が三つ葉葵だから、この文章見えるかの文章だから、逆に切れないって言って、えー、来たことないそうですよ、ほとんど。えー、気持ちわかります。えー、水戸家の方は、えー、お茶会に誘われたことがあるんですが、去年、茶室が落下してねって言われたんで、<笑>そのお茶会に行くのはちょっとやめようかと思いました<笑>。落下してて怖いですよ<笑>。えーね。で、えー、同じ年、明暦の大火がありました。これはもう大火災です。江戸の三分の一が死んだということになってると言われてます。本当かどうかは知りません。昔の文書ですから。でも大火災だったと言われてます。えー、別名、振り袖火事って言われてますね。まあ、恨みを持ってしまった女の子の振り袖が火事を起こしたっ
と言われていますまあこのあと、えー、ポイントは木の,あの屋根から瓦屋根に変わったということですそれがポイントですね木の屋根から瓦屋根に変わったのが意外とこの明暦の大火、えー、フリッツ・デカジからですね一六コーナーですまた